lo que Cristo hizo cuando caminó en esta tierra. Eh, me llamaba la atención esa porción que estábamos leyendo, eh, hermano, y quizás si uno la lee así de corrido no le haya mucho sentido. O sea, tal vez no, no se percata, creo que es la frase más adecuada. Pero si usted la mira con lupa, llama la atención que el Señor hace una pausa en todo lo que está haciendo. Y se detiene a ver la multitud. Se detiene a observar. Una cosa, iglesia, es ver. Pero otra cosa es observar. Observar es mirar con detenimiento. Es detenerse a ver los detalles. Es igual que oír y escuchar. A veces oímos y oír es muy superficial, pero otras veces escuchamos. Mi esposa hoy en la mañana, yo veníamos los dos para arriba subiendo las gradas y me llamó la atención que ella me estaba diciendo algo y yo estaba clavado pensando, o sea, ella está abriendo la puerta y yo, hay una maceta ahí en la, en la primera grada, entonces me quedo clavado viendo la maceta, pero yo no estaba viendo la maceta, yo estaba pensando en algo. Entonces ella me dijo algo y yo no reaccioné. Entonces me dice, ya sé en qué estás pensando. Me dice, sí, estoy pensando en eso. Ella, nosotros nos entendemos. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Yo la oí, pero no la escuché. Entonces lo que quiero decir con eso es que el Señor Jesús se detuvo, no a ver. Se detuvo a observar. Y dice la Biblia que cuando él vio a las personas, a él le dolieron sus intestinos. Y eso es un, es un acto literal, eso no es poético, eso no es eh, un lenguaje figurado. No, es exactamente así. Le dolieron sus, sus intestinos. ¿Por qué? Porque dice que vio a la gente confundida y vio a la gente abandonada. Como ovejas, dice la Biblia, que no tenían pastor. Entonces, ¿qué hizo? Él da una instrucción. Él no fue insensible. Él le dio una instrucción a sus discípulos y le dijo, rueguen que el Padre, el Señor de la Mies, envíe obreros a su Mies. No, no se quedó cruzado de brazos. Él tomó una acción. Y la pregunta para usted que escuchó el mensaje del domingo... La pregunta para usted es, ¿qué está haciendo ya? Porque no se trata solamente que usted vino a cumplir una cuota religiosa de oír un sermón y a partir de ahí usted ya no volvió a hacer nada. El problema de si usted no ha hecho nada es que usted ya se volvió un insensible y la insensibilidad nos acarrea consecuencias. Y de eso quiero hablar esta noche. Oremos por favor y pidamos al Señor que nos hable. Padre, gracias por este pueblo que le ama, que le busca, que le necesita. Señor, damos gracias porque podemos abrir su palabra y considerar lo que usted nos enseña a través de ella. Le ruego con todo mi corazón que por favor me use para traer su palabra a su pueblo. Pero también, Padre, le ruego que todos los que ahora estamos aquí podamos tener una mente y un corazón dispuesto para que su palabra cumpla los propósitos por los cuales usted la envía ahora. En Cristo Jesús se lo rogamos. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, amados, por favor. ¿Por qué se da la insensibilidad? Podríamos escudriñar y encontrar varias razones para ver la insensibilidad en una persona. Pero, eh, hermanos, si, si nos ponemos a indagar detalladamente, vamos a llegar que independientemente cuáles sean las razones por las que los cristianos se vuelven insensibles, vamos a llegar todos a una misma conclusión, Satanás. Es el pecado en el corazón del creyente el que lo vuelve una persona insensible. Quiero repetir eso para ustedes. Es el pecado en el corazón del creyente el que lo vuelve una persona 
insensible. Una persona que está en pecado, que no está viviendo la voluntad de Dios, hay una, dice la Biblia, lo describe de esta manera, su corazón se ha encallecido. Y usted sabe que cuando uno tiene un callo, el callo es un endurecimiento en la piel que se da por, por un zapato que se pone, por una herida que se hizo y tiene una característica muy peculiar. Justo esa parte ya no tiene sensibilidad. Pínchese con una aguja, póngase cerca un fósforo encendido, haga lo que guste, no hay sensibilidad en esa zona. Y eso es exactamente lo que hace el pecado en el corazón de una persona. ¿Cuál fue la sugerencia de su pastor el domingo anterior? Entre a su colonia y deténgase y observe el movimiento de toda la gente. ¿Con qué propósito? Que haya en usted el mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo. Que ahí en el autobús usted se detuviera y viera la conducta de todos los que van ahí. Si usted puede escuchar las conversaciones de toda la gente que va ahí, escucha las conversaciones y todo, todo, hermano, nos lleva a darnos cuenta cómo el diablo eh, tiene atrapada a tanta gente. Entonces, ¿para qué íbamos a ver eso? Para tomar acción y hacer algo por la obra del Señor. Hacer algo por las almas perdidas. Pero el mensaje del domingo no tenía que ver solamente con las almas perdidas. Tenía que ver también con que en la casa del Señor hay una tremenda necesidad. Hay mucho que hacer. Hay lugares donde hay áreas donde se necesitan servidores. Hay finanzas que necesitan ser oxigenadas con dinero. Hay tantas cosas, hay actividades que hacer, hay actividades que organizar, hay niños que atender, hay adultos que atender, amada iglesia, en la obra del Señor hay mucho que hacer, hermanos. Y ese era el propósito, el hecho de sensibilizarnos, que nos detuviéramos de ver tanto para dentro de nosotros y nosotros y nosotros y nosotros y nosotros y nos detuviéramos a pensar un momento como Cristo pensó, a preocuparnos por la gente que nos rodea. Entonces, hermano, eso yo sé que usted ya lo escuchó. Si usted quisiera volverlo a escuchar, ahí está la grabación que se transmitió en vivo el día domingo en el culto de las 9.30. Eh, yo sé que eso ya lo entendimos. Ahora, el punto de esta noche es, ¿qué pasa conmigo si no reacciono? ¿Qué pasa conmigo si oyendo la palabra, habiendo sido animado por el Señor, no hago nada? ¿Qué está pasando conmigo y qué va a traer aquella insensibilidad a mi vida? La insensibilidad, en primer lugar, no nos permite considerar el peligro o las consecuencias que vienen a nosotros de nuestras malas acciones. Vamos por favor a la Biblia, Génesis 19, 14. Una persona insensible no vislumbra las consecuencias que le vienen a su vida. Génesis 19, 14. Espero ya esté listo, el libro es fácil de encontrar. Dice la porción, entonces salió Lot y habló a sus yernos los que habían de tomar sus hijas. Y les dijo, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Oiga, más pareció a sus yernos como que se burlaba. Esa es la misma reacción de muchos cristianos en las predicaciones. El pastor explica el problema de nuestra desobediencia. Y habla sobre los juicios que el Señor me enseña en su palabra. Pero muchos lo toman como matonería. Esa palabra está bien de moda en nuestro país. 
ya me imagino que usted sabe por dónde va. Eh, usted piensa que es matonería del predicador. Me acuerdo que el lunes cerraba mi predicación diciéndole lo siguiente. La predicación de lunes, relaciones enfermizas basadas en el sexo, le dije... Tiene, no tiene como propósito venir a asustarlo fantasmagóricamente y decirle, ajá, ¡Ay, hermano, ya va a ver, el Señor lo va a matar por andar de pícaro. Se lo dije. ¿Qué le dije? La idea de estas enseñanzas es que el Señor nos hable al corazón a tiempo. Y si frente a la Biblia descubrimos que estamos en pecado escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová y me acuerdo que le dije porque si Dios ya decretó juicio contra nosotros hermano, no lo va a detener pero el arrepentimiento hará que ese juicio se suavice un poco le pasó a David fíjese cómo Dios amaba a David ante el pecado de Betsabé le da tres opciones a escoger. Mire qué suave, hermano. Pero ¿por qué? Claro, las tres eran crueles. Pero ¿por qué Dios tiene una gran misericordia dándole a escoger a un pecador miserable lo que va a hacer por misericordia, iglesia? Pero, pero ¿dónde está la misericordia? El que escucha. Por eso en el Antiguo Testamento hay una amonestación de Dios. Si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y la invitación para usted y para mí esta noche es, amada iglesia, que valga la pena cada predicación que usted oye. Que valga la pena cada predicador que se para detrás de este púlpito y que nos comparte la palabra. Que valga la pena en nosotros. El predicador cumple su responsabilidad delante de Dios trayendo el mensaje al pueblo. Ahora, la responsabilidad de todos nosotros es llevar a la práctica la palabra que el Señor nos ha enviado. Pero si usted o yo, hermanos, somos insensibles... Salimos de esa puerta como haber oído llover, cerramos el corazón y no nos importa lo que hemos escuchado, hay un problema en nosotros. No consideramos las consecuencias que van a venir a nuestra vida. Y lo triste es que hay gente viviendo en el remolino de consecuencias. Y la pregunta, amado hermano, es ¿cuándo va a salir de tanto sufrimiento? El sufrimiento de una persona no termina comprando una rosa ungida con agua del Jordán. El sufrimiento de una persona termina cuando se humilla delante de Dios, pide perdón, se arrepiente y se aparta de su pecado porque Dios es grande en perdonar iglesia. Entonces esa es la invitación que el Señor nos hace. Si nosotros insistimos en la indiferencia, si nosotros seguimos oyendo un sermón como oír llover, el problema es que no discernimos que las consecuencias las tenemos ya cerca de nosotros. Hermano, mire qué lindo, yo siempre se lo he dicho, Dios es tan lindo que primero nos manda mensajeros para que nos adviertan lo que nos va a pasar. Lo que mucho no nos gusta, se lo he dicho tantas veces. Ay, el predicador, yo siento que eso por mí lo dijo. Amén, hermano, es por usted. Es porque el Señor quiere que cambiemos ese pecado por una sola razón. Para que nos vaya bien, iglesia. ¿Por qué le quita usted al niño el cuchillo con el que está jugando? Porque sabe que si sigue y usted no hace nada, al niño le va a ir mal. ¿Alguien está aquí todavía? Usted sabe que le va a ir mal, pero como usted sabe que le va a ir mal y usted ama a esa criatura y no quiere que nada malo le pase, aunque no le guste, aunque el niño haga berrinche, usted forcejea con cuidado y le arranca el cuchillo para que le vaya bien, para que no le pase ningún problema. Segunda consecuencia de la insensibilidad. No nos permite valorar sus obras pasadas. Vaya al libro de Salmos 106, versículo 7. 
Salmo 106, versículo 7. El insensible ni siquiera, hermanos, se acuerda todo lo bueno que Dios ha hecho por él. El insensible no se acuerda. Mire lo que dice la Biblia, Salmo 106, 7. Dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, oiga, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. ¿De qué me está hablando el Señor acá? Me está hablando de aquellas personas que, como ya perdieron la insensibilidad, hermano, se les olvida de dónde vino su bendición. Quiero repetir eso para ustedes. Se les olvida de dónde vino su bendición. Hay muchas personas, muchas personas que llamándose cristianas han olvidado de dónde vino su bendición. La bendición, amada iglesia, no vino de nuestra fuerza. La bendición no vino por nuestra capacidad. La bendición vino por la pura gracia y misericordia de Dios. Muchos de nosotros decimos, mire todo lo que he logrado a base de mi esfuerzo y de mi trabajo. De acuerdo, hermano. Yo no soy quien para decirle que no, pero hay algo que usted en su insensibilidad está olvidando. ¿Quién le dio las fuerzas? ¿Quién le dio el negocio? ¿Quién le dio el trabajo? Usted pudo haber tenido todos los recursos para tener ese trabajo, para tener ese negocio. Pero si al Señor no le parece, no le permite esa bendición. Ese es el punto. Y alguien que perdió la insensibilidad, se le olvidó cuando no tenía que comer. Se le olvidó cuando no tenía empleo. Se le olvidó cuando vivía de mantenido. Se le olvidó cuando andaba mendigando, pidiendo en los buses. Se le olvidó. Y ahora que tiene la bendición y que se volvió un insensible, hermano, ya no se acuerda de darle la honra y la gloria a Dios. ¿Y cómo lo demuestra? No diezma. ¿Cómo lo demuestra? No pone en alto el nombre del Señor. ¿Cómo lo demuestra? No le sirve a Él por sus grandezas. Ya no. Porque la insensibilidad ya no le permite recordar todo lo que el Señor ha hecho por usted. Y ese es el peligro de la insensibilidad. Hay, hay un dicho en el mundo que aquel que olvida su historia está condenado a repetirla de nuevo. Yo no, hermano, si nosotros nos ponemos a pensar en, en nuestra condición. Hermano, yo le he contado un caso, por ejemplo... ¿Se acuerdan cuando hace poco les conté la historia de un amigo allá en San Miguel? De este muchacho de apellido Palomo, que el muchacho tenía un puesto de dependiente de mostrador en una ferretería grande de este país. Él ganaba un sueldo modesto, ganaba el mínimo. Y cuando él, él viajaba de Berlín hasta San Miguel, donde estaba la mega iglesia. Y, y era gracioso porque él viajaba con la esposa... Y, él, y viajaban con los dos niños, tenían dos niños bien pequeñitos. Y hermano, ellos venían literalmente colgados en la puerta de atrás del bus. Y él se ponía como escudo en la puerta para que en una curva o en un frenazo la familia no se cayera. Si la familia se caía, él tapaba la puerta. Y así viajaban. Y así viajaban. Un día... Hermano, había un doctor ahí en la congregación, una persona que tenía dinero, se iba a vivir a Alemania. Y entonces él tenía un carro Toyota Corona, de ese color gris rata, elegante y bonito el carro. Bien cuidado, en un carro de ejecutivo, precioso para la época. Entonces le dijo, mira Palomo, le dijo, te quiero bendecir. Yo me voy para Alemania, ya no necesito el carro, te lo voy a dar. De verdad, le dijo, sí. Solo dame dos mil colones. Hermano, dos mil colones para una nave de esas es ridículo. Y el doctor todavía en broma le dijo, es que no te lo voy a regalar. Le dijo, quiero que te cueste para que lo cuides. Hermano, yo no sé cómo el palomo con una gran dificultad consiguió el dinero, se lo prestaron, yo no sé cómo. Y le dio los dos mil colones al doctor. 
El doctor le toma el dinero, le hace el traspaso y, al, y un sábado, hermano, llega Palomo tipo 10 con el gran salzón en el carro a la iglesia. Y cuando lo vamos, todo, ella y viene el doctor. Y cuando vemos que es Palomo, miau, el que se va bajando, hermano. No, y hey, maestro, ¿qué onda? Y, y usted le está manejando. No, mío. El Señor me lo ha regalado. El Señor me lo ha dado. Vaya qué alegría y estoy maestro. Y como, ya nos contó el testimonio que le acabo de contar. En la empresa donde le vieron la nave, el jefe le dijo, mira, vamos a hacer algo. Tú tenés años en la empresa, nunca te hemos promovido, ya tenés una oportunidad. Entonces te vamos a hacer vendedor corporativo. Ya no vas a estar detrás de un mostrador. Ahora tú vas a visitar las grandes empresas de todo Oriente. Vas a usar tu carro, te vamos a dar una depreciación, tu salario va a aumentar. Y empezaron a hablarle de todas las bondades de ser un vendedor corporativo. Hermano, el tipo había ascendido. Pero ¿qué pasó? A medida que los días iban pasando. Hermano, Palomo, antes de la hecatombe, era un excelente ganador de almas. No le fallaba los domingos a Jehová Rafa, al hospital San Juan de Dios de San Miguel. No le fallaba, hermano. Pero ese hermano no iba el líder. O sea, yo y él iba. Ese no se perdía una. Su amor por ganar almas. Pero cuando ya andaba la nave, hermano, hey, Palomo, no va a venir hoy. No, es que fíjese que no hemos venido aquí al balneario con la familia. Híjole. Todo y nadie decía nada. Nadie decía nada. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios. Porque conocemos a Dios. Ya sabe, eso va a terminar mal. ¡Ey, maestro! ¿Qué le pasó? No lo hemos visto. No, es que fíjese que de verdad me sentía cansado. La semana ha sido bien pesada. Y la esposa me hizo piojitos y me dijo, mira hijo, quédate. Como cuando andaban en bus colgados en las puertas, bien podían ir. Y cuando ya tenía la nave sota, ya no la podían ensuciar para ir a la iglesia. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy predicando esta noche, hermano? Hermano, para no hacerle más larga la historia, estrelló el carro. Le quedó hecho pedazos. En la empresa le dijeron que como ya no tenía carro y como no lo podía reparar porque él era pobrecito, no tenía para repararlo. Entonces que ya no podían darle el trabajo de vendedor corporativo. Pero que lo sentían mucho también porque ya no había trabajo de dependiente en la tienda donde estaba. Así que automáticamente estaba despedido. Sin el plato y sin la sopa. El que pierde la sensibilidad se le olvida de dónde vino su bendición. Cuidado iglesia. Tercera consecuencia de perder la sensibilidad. Hermano, no nos permite considerar las cosas. Vea Jeremías 12.11, por favor. Jeremías 12.11. Jeremías 12.11 No nos permite considerar las cosas tal cual son Dice la Biblia Jeremías 12.11 Dice la Biblia Fue puesta en asolamiento Y lloró sobre mí desolada Fue asolada toda la tierra Oiga Porque no hubo hombre Que reflexionase Hermano Mire Yo se lo he dicho otras veces la mejor referencia para la instrucción que le voy a dar ahora está en el libro de Ageo. El libro de Ageo es cortísimo, hermano. Creo que son cuatro o cinco capitulitos, nada más. Menos, creo yo. Le reto allá en su casa, hoy en la noche. Trate de leerlo todo, pero la clave es, cuente cuántas veces aparece la palabra meditar. Medite, medite. Medite, medite. ¿Cuál fue el problema de los hebreos bajo la, el liderazgo profético de Jeremías? Que la ciudad fue destruida y los dejaron abandonados. ¿Por qué? Porque fueron tan insensibles que nadie quiso reflexionar sobre sus caminos. Nadie quiso detenerse a pensar. Nadie quiso al menos considerar lo que el profeta les estaba instruyendo de parte de Dios. 
La gente oía una profecía como oír llover. El pecado de la iglesia de estos tiempos es que oyen la palabra como oír llover. La gente, mucha gente no se detiene a reflexionar cómo Dios me está hablando a mi vida. ¿Qué Dios me está diciendo a mí? Hermano, cada predicación Dios quiere hablar con usted. Cada predicación Dios quiere hablar conmigo. La persona con mayor responsabilidad en esta iglesia soy yo. ¿Por qué? Porque Dios me revela a mí su voluntad para que yo se la transmita a usted. Pero el hecho que yo tenga la mayor responsabilidad no significa que usted esté eximido responsabilidad delante de Dios tiene usted responsabilidad delante de Dios tengo yo iglesia todos tenemos responsabilidad delante de Dios ¿de qué me está pidiendo? reflexión hermano usted que escucha una enseñanza reflexione por favor deténgase y, y por favor amada iglesia dejemos de pensar en nuestros problemas el Dios que yo le predico esta noche es más grande que todos nuestros problemas juntos amado por favor voy a señalarle algo que no le va a gustar sus problemas no son nada para Dios pero nosotros los presentamos como tremendos gigantes Hermano, ese problema es un pigmeo para el Dios Todopoderoso, hermano. Por favor. Entonces, no haga más grandes sus problemas de lo que son. Su problema no es nada. Y se lo voy a demostrar. Si usted muriera hoy, sus problemas aquí se quedan, hermano. Si Cristo nos lleva a todos esta noche, la trompeta suena y la iglesia oye la trompeta y se levanta, los problemas aquí quedan, iglesia. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el, pero, eh, la dificultad? ¿Dónde está la gravedad del asunto? ¿Dónde está el ya no aguanto? Hermano, los que estamos en Cristo tenemos el respaldo de Dios. Ya no estamos para eso. Déselo al Señor si le quiere aplaudir, hermano. La siguiente consecuencia que encontramos en la Biblia, Jonás capítulo 1, versículos 5 y 6. No vuelve negligentes. Ay, hermano, si pudiéramos prestar atención esta noche. Los insensibles son gente negligente. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Vea por favor Jonás. Capítulo 1, versículos 5 y 6, dice, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Dígale a su hermano de la par, igual a usted, dígale por favor. Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, dígale a su hermano a la par que tiene dormilón. Dígale para pues, mí, se me queda viendo. Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hermano, estaba bien, había una tremenda tempestad. Había un viento recio que casi Parte en mil pedazos la barca. Y el insensible de Jonás echado durmiendo. Le dije hace un rato hermano, a ver si agarra la idea. Que el problema de la iglesia ahora es el letargo espiritual en el que ha caído. Para decirlo de una manera práctica hermano, estamos echados durmiendo en los laureles. Del domingo para acá. ¿Cuántos les habló de Cristo? Del domingo para acá. ¿Cómo usted le ha servido a sus hermanos de la congregación? Del domingo para acá. ¿A cuántas personas en su trabajo, en su centro de estudio, usted les ha servido? Del domingo para acá. ¿Por qué del domingo? Por la predicación del domingo. Le preguntaba a mi hijo, ¿qué te pareció la predicación? Ay papá, casi les pega, me dijo. 
Aquí el problema no es si les pega o no les pega, hermano. El problema es que Dios nos habló a todos. Y cuando Dios habla a su pueblo, Él espera resultados de cada uno de nosotros. Él espera frutos. ¿Cuáles son nuestros frutos? Miércoles, no, perdón, domingo, lunes, martes, miércoles. Cuatro días para dar frutos. ¿Alguien está oyendo, iglesia? Si usted no está dando frutos, se lo digo con la Biblia en la mano, hermano, de parte de Dios, usted se ha vuelto un negligente. No hay otra, hermano. ¿Y qué otra explicación le haya? Ahora, ¿cuál es el, pro el problema no es que usted sea negligente. El problema es, la, hermano, la, el abanico de consecuencias que estamos viendo en la Biblia esta noche. ¿Cuál es el anhelo del pastor? Que Dios lo bendiga a usted, hermano. Es, ese es todo el anhelo. ¿Por qué el Señor levantaba levantó patriarcas, levantó jueces, levantó profetas, levantó discípulos, levantó apóstoles, con una sola razón, porque Dios quería bendecir a su pueblo, hermanos. Cada predicación, Dios quiere bendecirnos a nosotros, Dios quiere ayudarnos a nosotros. Pero ¿qué pasó con Jonás? Jonás ya sabía lo que tenía que hacer. Ayúdeme, por favor. En esta porción de la Biblia, él iba obediente a Nínive a hacer la voluntad de Dios. No, iba de regreso para otro lado, hermano. Hermanos, vamos a ganar almas. Uh -huh. De regreso para la casa. ¿A qué dijimos que íbamos a ir? ¿Y para dónde agarró usted? Bien sabe, ¿verdad? Hermano, perdóneme por favor la pregunta. Pero quiero que por favor reflexione, como decía el versículo anterior. Ya diezmo este mes. Porque estamos que todo lo que tenemos me lo ha dado el Señor. Ya lo honró. Cuidado con la negligencia. ¿Cuánta gente en nuestro trabajo ha necesitado conocer a Cristo? Y nos cuentan sus problemas y nos lloran su problema. Y que le decimos, ya va a salir. No hermano, esa gente que Dios nos pone es porque sabe que nosotros podemos presentarles el plan de la salvación. ¿Qué está esperando Dios? Que lo ganemos a Cristo hermanos. ¿Qué ha hecho usted por sus compañeros de trabajo estos días? ¿Qué ha hecho usted por sus hermanos en la congregación estos días? Vaya, ¿qué ha hecho usted por sus hijos estos días, hermano? ¿Qué han hecho los hijos de diferente, de amoroso, por sus padres? Cuidado con la negligencia. Hermano, quiera Dios que yo no le esté predicando esta noche a una congregación negligente. El problema del negligente es que ve el problema enfrente y no hace nada, hermano. No tiene sensibilidad de levantarse y decir, lo voy a hacer yo. ¿Se acuerdan la alabanza con la que terminamos el domingo? A mí me encantó. Y la creí súper atinada para la predicación que habíamos dado. Esa alabanza de Marco Witt, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer, hermano? Si usted está esperanzado al de la par, hermano, está perdido. Está perdido, hermano. ¿Por qué? Si no se levanta Él y no se levanta usted, hermano, ¿quién va a hablar de Cristo entonces, iglesia? Al menos alguien está oyendo lo que predico. Si no se levanta usted, ¿quién se va a levantar, hermano? ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a sanar las heridas? ¿Quién va a consolar? ¿Quién va a mostrar el camino? ¿Quién va a ser la luz? ¿Quién va a ser la sal de la tierra? Ay, pastor, usted mucho grita, hermano. Aquí el problema no es cómo hablo yo. El problema es la negligencia con la que está el pueblo de Dios. Muchos me ay, quieren venir a corregir. Ay, pastor, bájale el volumen. Ay, pastor, que mucho grita. Ay, pastor, hermano, ¿y qué tiene eso? El problema no es de, de forma. El problema es de fondo. Que la iglesia está dormida en su letargo. La iglesia está dormida en sus laureles. Y estamos viendo la necesidad y no, los, no nos levantamos. ¿Cuántos hubo el domingo? No me estoy quejando. No es regaño. Pero solo quiero que usted mida lo que estoy predicando. ¿Cuántos vinieron el domingo, el lunes, y oyeron sobre la necesidad? ¿Por qué solo una persona se levantó? 
¿Alguien está entendiendo lo que digo? Gloria a Dios por los que bendijeron la lista de los ingredientes. Pero la pregunta es, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? A mí me entristece saber gente, hermano, que no es capaz pero ni de traer una zanahoria aturrada a la iglesia, hermano. ¿Alguien está oyendo lo que digo? ¿Y sabe qué? La tiene. ¿Y sabe qué? La bota. ¿Qué castigo cree que le va a venir por eso, hermano? Sabiendo que hay necesidad en las cosas, en la obra del Señor, y nosotros vilmente, hermano, actuamos como si nada. Y quiero aclararle en el amor del Señor, yo no estoy enojado, hermano. Porque siempre, pastor, y está enojado. No, hermano, así, soy, así hablo yo de áspero, así soy yo de amoroso. Este, este es mi, mi carisma de pastor, de amor. Este soy yo. Mi deber es predicar, hermano, no es endulzar el oído. ¿Están oyendo, hermanos? Si usted vino para que lo hicieran reír, se equivocó de iglesia, hermano. Porque esta es la iglesia del Señor, no el circo de los payasos, hermano. Aquí usted vino para que le predicaran a Cristo. Ay, a mí por eso no me gusta esa iglesia, porque ese hombre bien bravo. Hermano, diga lo que quiera, si yo agrado a mi Cristo, con eso me siento satisfecho, hermano. Y terminamos la consecuencia, la quinta consecuencia en la Biblia de la insensibilidad es la ruina. Vea por favor el libro de Sofonías, le cuento que es un libro de la Biblia, capítulo 2, versículo 15, Sofonías 2.15, no es sofocado hermano, es Sofonías. No tenga pena por favor, no haga el oso, vaya al índice hermano, por favor. Antes que lo veamos ahí en Apocalipsis. Sofonía 2.15. Ese nombre está bonito para un hijo suyo, mire. Brian Sofonías. Sofonía 2.15. ¿Está listo, hermano? Judas Sofonías. Mire lo que dice la Biblia. Está la ciudad alegre. Perdón, repito. Esta es la ciudad alegre. Que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más, como fue asolada, hecha guarida de fieras, cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Hace algo así, se burlarán y sacudirán su mano, es como, no es nada. Poca cosa. El, aquí se cumple otra porción de la escritura. Dios honra a quienes. Ok, ¿qué pasa si yo no lo honro? Dios no me honra a mí. Me ve en necesidad. ¿Qué, ¿Y qué hace? ¿Y qué va a hacer? ¿Qué sembré? Y el problema, iglesia, yo a, a, hoy en la tarde estaba reflexionando sobre esto, es que llegamos a creer, eso a mí no me puede pasar. Y cuando usted ve programas de emergencias médicas, de accidentes, eh, de enfermedades venéreas o de gente que lo embargaron, siempre el común denominador es, nunca pensé que eso me podía pasar a mí. La gente tiene ese concepto, eh, que, que las desgracias solo son para la gente que, que aparece en la televisión. A que Luis Miguel esté en quiebra, que el otro cantante esté en quiebra, que el otro se declaró en bancarrota y que tal grupo volvieron a ser pobres. Nosotros pensamos que eso es solo para la farándula. No hermano, si esas cosas nos pasan a nosotros. Y, y quizás el error es que cuando nos pasa la desgracia nunca pensamos, ¿por qué estoy cosechando esto? Todo lo que el hombre sembrare... Eso también se hará. ¿Qué sembramos nosotros para recibir, hermano, una ruina? ¿No habremos sembrado acaso insensibilidad? ¿Y por qué el Señor tiene que llevarnos de nuevo a la desgracia? Es sencillo, hermano. Tiene que llevarme a la desgracia para que me acuerde que Él es la fuente de mi bendición. 
Y que si yo no aprendo a reconocer que Él es la fuente de mi bendición, si aplazo la prueba, tengo que volver a pasarla. Y si la vuelvo a aplazar, tengo que volver a pasarla. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que pase la prueba. ¿Cuántas veces repitió usted primer grado, hermano? ¿Y por qué no lo pasaban? Porque no estaba, se acuerda el certificado. Pasa al siguiente, al grado inmediato superior. ¿Se acuerda, verdad? Así decían nuestros certificados. Pasa, ahora, ¿pero qué decían los certificados de otro? Como el mío en octavo grado. Regrese burro patas arriba. Y ahí, allá la vergüenza de todo el pasaje y la colonia. ¿Por qué? Porque había aplazado. Lo mismo es aquel que viene la, pr la prueba una vez, no la entiende, no la pasa, y que tiene que volverse, tiene que volver a repetir. Si usted está cómodo en sus bendiciones, si usted está flotando en tantas bendiciones, hermano, ahora es cuando escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. En el nombre del Señor, no seamos insensibles, hermano. ¿Por qué? Porque si nosotros nos proponemos ser fuentes de bendición, el Señor nos va a bendecir más a nosotros. El Señor bendice fuentes, no estanques. El Señor bendice fuentes, no estanques. Amén, iglesia. Póngase de pie un momento, por favor. Padre, gracias porque su palabra nos pone en perspectiva.